提醒你，杨子水先生是谁呀、啊？讲座好听吗？我最近呢看了他几本书，讲的是明清时代的诗意陈设和家居风格。初心，你对这些还有研究？没有，不是研究。咱们酒店不是新加了几套中式套房吗？那摆设还挺有讲究的。我也不敢胡弄啊，赶鸭子上架，只求着能让专家在现场帮我解答几个问题。你太谦虚了。行了，那我回办公室了。保洁室应该还有人，你有什么问题就过去问他们吧。好，那我走了。今天上午退的房都打扫出来了吧？都差不多了，不过中午又有一大批退房。通知楼层领班，下午给金属件做保养。嗯，老丁，哎，经理，你去库房拿一些白油过来做备用。行，那我现在就去。还是通知领班，下午一点准时开会吧。我要先跟他们提一提怎么保养。啊，还有一些门窗、百叶什么的，一不小心就会弄得脏兮兮的。好的。这大多数都是不到一年的新领班，要是不体检一下，恐怕真的会出错。哎呀，我们部门啊，就是操不完的心，就是琐碎，在很多人眼里，这是个没有技术含量的工种，容易被淘汰，自己都没法自信起来。所以我们这个部门跳槽率最高，没办法，劳动密集型工种嘛。嗯。儿子，这么长时间你怎么还没回来呀、啊？你到哪儿了？我好饿呀！啊，饭给你买回来了，我就在楼下呢。啊、哦，好。哎呀，不算太晚。只求以后的不悔，愿有多狼狈，心从不改写。也许你也曾经为了那个梦，可以我不管，我不问，我不妥协，让我做一个幼稚。什么情况？也许流年总有碎裂的几页，我可以对自己、对时间说不妥协，别留恋往返，尽头不会太遥远。休息好了没有？休息好了，我睡了个午觉。就算没睡午觉，我也已经迫不及待了。嘿嘿，小师傅，你看我这已经是猥琐的苍蝇搓手啊，等不及了。吃了吗？啊，吃过了。等等啊，我先看一下陶教授的回函。嗯。小师傅，那我就先去准备试剂了啊。嗯。我有两条非常 perfect 的点子。陶教授都夸我了哟！臭屁什么呀？我也有小师傅。本市大拿云集，说明本市一定建在一条仙脉之上。哎呦，小师傅，你什么时候也加入到奇幻阵营啊？不是你推荐的吗？我我推荐的，好像是啊。那启禀小师傅，嗯，我这就去打扫弹幕，咱们准备炼丹。退下吧。走了。
。可是他越有志，我越舍不得拿我这个家去糟践他。哎，我不许你以后经常这么说啊！打住！我看他们俩看对眼了。来一个，谢谢啊。我没想到你会跟我一起去看杨子水老师。哎呀，你看呀，多可惜啊！他是我老朋友的手下，知根知底的，便宜就黄玉轩了。哎，好在现在日子慢慢好起来，我心里也算平和。在去年这个时候啊，买汉堡的指导思想是花最少的钱买最大块的肉。现在呢，能多花些钱买现烤、新鲜健康蔬菜这些血统的，心里也算挺知足的。嗯。我对自己呢，也挺满意的。我跟陈祖把谈恋爱那会儿送过一本杨子水老师的书给他，被他一顿嘲讽。我自卑了好一阵子呢，也不知道该怎么辩解。但是现在，虽然我嘴上经常谦虚说我是职高鼻，但是我心里面，对我这肚子里的墨水那是相当自信。毕竟这墨水是我自己积攒的，我也特别满意我自己。<笑>我们两个人可真无耻。黄婆卖瓜都没咱们俩无耻啊！没有听众还能当这自吹自擂飞机。不过我也觉得，靠自己心里最踏实。那我这个人吧，很多时候还是靠牌子的。谁说的？你在你同龄人里面找找，谁有你好？说的对，但我这些天太辛苦了，辛苦的都有些花样惨淡。看，都饿瘦了，瘦了吗？慢点儿。啊，好，好，好。谢呢。豆豆，啊，你来，我帮你穿鞋。哎，二江，辛苦了。这是什么呀？平时练着呢啊。哎。哎呦。要不，站起来试试。站起来不是问题。那哪行啊？这颈椎、腰椎连一串呢，来，我扶着你，来，慢慢站。啊，来来。哎呦，哦，不行不行不行，哦，哎呀呀，不行不行不行，哎呀，这么疼啊！我有这个小叶下手真是没轻没重的，哎呦，哎呦，妈，不至于吧？妈，我是您儿子，甭管以后我有女朋友或者是再有老婆，他依然不阻止我爱您，不是？我觉得，咱犯不着离间。我做什么了？我怎么离间了？哎，我有主动给你告状吗？啊？哎呀，我有苦有难，我从来都是自己扛着。我刚才说什么了？我怎么就离间了？那你要这么说，我就全都交代了。照我看，您这颈椎病，三分病七分装。你头脑反应太灵敏了些，分寸把握太精密了些。您现在的反应，这根本就不是一个颈椎病引起的大脑皮层缺血应有的反应。那是因为我是你儿子，所以我才一直配合着。我配合你，装病不去医院，我甚至还认着你去阻止我跟真真之间联系。但我觉得这些适可而止吧。我是你儿子，我与真真相爱，他并不影响我去爱你。这你不用担心。你知道你在说什么话吗？你妈是那种别有用心的人吗？我破坏你的幸福了，我，我为你争取的桩桩件件，哪一件是在害你的？我问你啊。我在家孤军奋战，和你那个没良心的爸斗智斗勇，才给你有了你出国留学，在上海有房有车没有贷款。你说话之前为什么不摸摸自己的良心，非要跟你那个没良心的爸学呢？缓解一下，别哭了。要不，我先去办退房，先去我那儿吧。有什么事儿咱晚点再说。我死不了，你
你不是我三分兵七分仗吗？不要你配合我。你你慢着点儿，别闪着脖子了。小心着点儿。你随便看看。哎，对了，你想喝点什么？咖啡？茶？哎，喝可可是吗？哎，起来了。你那颈椎不好了，这软沙发你可能还真坐不了。我知道。这不是装样子，每天练着呢。垫子够厚吗？那哑铃掉下来，不会把地板给砸坏吧？算算算，你开心就好。儿大不由娘。哎，妈，当年你买这房的时候，那真英明，小区群里边在议论着呢。现如今这房价，比之前要翻番了。要翻番了？那可不嘛。哎呦喂！我那个老同事方阿姨，你还记得吗？记得，那个你们以前那外贸公司做统计的。哟，记性还真好。她丈夫也是搞外贸的，以前在机械进出口公司，他们家规模和咱们家差不多大。十多年前呀、啊，两口子离婚了。家产明面上是一人一半，但那个男的呀，隐匿了大半的资产。方阿姨也有个儿子，离婚后儿子归她。刚开始那个前夫还是很疼那个儿子的，但是七年前她前夫再婚又生了个小儿子，她就明确表示，以后啊给大儿子只给一套市区的婚房，她其余的财产全部都给那个小儿子。你知道那套房子是怎么回事吗？还是方阿姨和她前夫分的福利房，那就是个老破小。这你要警惕上了，我当然要警惕呀、啊！你周围一看，全是现成的例子呀！我给你举方阿姨的例子，是因为你认识他们两口子。你说那个男的，当年我怎么看也看不出他做事会这么绝。人心叵测，你说我这心里能不警钟长鸣吗？啊！我也就细水长流。把厂里和公司的流动资金慢慢给提出来，换成房子抓在手里，这一套是其中之一。你这不抽血吗？那公司跟工厂怎么办呀？拓展业务，开发新产品，哪样不需要投入？先下手为强。我要控制公司和工厂，让资金永远感觉是短缺的。省得你爸手里有点闲钱，在外边养完小三养小四的，把那小三小四的心养肥了啊，合起伙来谋夺我的财产呢。我跟你说，我的财产和你爸的财产，以后必须全部都要给你的。
。妈，我再重申一遍我的意思，你跟我爸辛苦赚钱，你们两个花，你们能有一个舒服快乐的生活方式，我就没什么顾忌的。到时候用不完再把钱给我不得了吗？我说的是真的呀！你想什么呢？就你那点工资，你是够买房呢，还是够你吃喝养家呢？就你那点钱，别说我看不上，叶家怎么瞧你啊？嗯，那叶真真也是这工资啊？他是有他爸和他妈给他补贴，你呢？没我给你补贴，你能过得这么滋润啊？妈，归根到底。我就是希望你能有一个快乐的生活。我不管你是想维持现状，还是离婚，还是自己过个单身生活，甚至你就是想再找个男朋友，我都支持你。啊，但你不能总是心里边天天这么算计着，谁都不开心。你说什么呢？我这所有东西看下来，只要是涉及到劳动合同法的官司，你基本上都是打义工。事实上，好像是这样。嗯。但有些当事人条件实在是苦，我不好意思收人家的咨询费和代理费。那有些当事人就骂我雁过拔毛，说一个大律师好意思收穷人的代理费。所以以后这种官司你就直接 pass， 直接拒绝。而且这种委托人基本上都是一次性的生意，根本就不会成为你的回头客。人家压根儿也没钱跟我撑起来嘛，他们大概觉得我也不可能做两次义工，上两次当吧。没想到，竟然全是做了义工。数据说明一切啊。但是官司你又不能只看胜负。你要看你为当事人争取到了多少利益以及社会效益。你这是争气不争财，你又不是法官，你得把社会效益往后放一放。我就从你给我的那些案例中分析。好了，你别揭我的皮了，真的是数据面前无所遁形。但事实上是这样的，有很多工作都在法庭外。要想方设法为当事人争取利益，这正是我们这种一毕业就到法院的人的短板。但是呢，不得不说，你去鼓山科发名片得来的委托，其实是刑辩律师中收入最底层。而且你也不可能每次都那么幸运，遇到李清勋这种家中的顶梁柱突然倒塌了，暂时也找不到别的门路的。你大部分这些委托性价比都是极低的，你这代理费赚的千辛万苦的。所以你上次周末受伤，肯定也不会是最后一次。那要是新人连这个都不做，那不就是干亮吗？嗯，其实房地产律师，倒也是一条不错的路。不过你好像也没有往这个方向努力，唯一的官司还中途辞去委托。我不大喜欢。是因为我觉得房产官司很多都跟家庭有关系，我见不得家人之间互相厮杀，这也就是我为什么我在股商科发名片，而不是在房产中介发名片的原因。但是爱好和生存是不可兼得的，你想要做公益，必须得先生存。是，我是有一些想当然了。不以成败论英雄。你昨天跟我说我们法务在合同上犯的错误，我今天就把他找过来，照葫芦画瓢的跟他说了一顿，心服口服。我再给他一次机会，明天他和我们的人事去谈员工辞退的补偿费。如果他再做不好的话，我还是会把他辞退。你可真是杀伐果断。行了，以后再不给你做数据分析。别别别、啊，我。我感谢你还来不及。其实我就是有一点尴尬，尤其在你面前被你扒皮。有什么好尴尬的
，也不是我厉害，是数据厉害。真真，还在实验室呢吧？我把这话再说明白点，好吧？自己赚的自己支配，别人赚的别不告而取。认清两个人之间的界限其实特别简单。我爸那儿，你们两个对彼此只要再公平合理一些。在我这儿，看来我日后的开销对你造成了非常大的心理负担。我今天在这儿就给你再报一句准话：打明儿起，我所有的开销我自己承担，包括这房，我明天搬出去。你知道你在说什么吗？你跟我离上心了？我跟你说的是甲乙丙，你跟我聊 A B C。我什么命啊？我做了什么孽了？我一心一意为老公，老公在外面出轨，个王八蛋！我现在一心一意为儿子，儿子现在还嫌弃我，啊、我是什么命？没法聊。我就说，哦，你这样做是不对的。他就说，对，你说什么都对。<笑>你说我说的对不对？我，你说对就对。行了，那就送到这儿吧。啊，很高兴每天能送你回家，还能聊这么多。拜拜。确实是我无理取闹，妨碍了你的前途。就算我把你爸榨干，所有的资产加起来，也不过是叶家的零头。做我的儿子，肯定没有做叶家的女婿有利可图啊！妈，你这说的都什么都？叶真真，敢糟践我，那是因为你必定倾向于他。叶真真对我的态度，完全是你内心取舍的。我没有没关系，儿子，我能够理解，我支持你，我是你亲妈，我当然要庇护你，希望你能过得更好啊。哎，你能够理性，做到无毒不丈夫，懂得攀上叶家这棵大树，以后你的日子只能会越过越好。我这个当亲妈的还有什么不放心的呢？很好啊，你放心，我就你这一个儿子。我的所有最终都是你的，你确实没必要在我这儿着力的。你选择的是大小通吃的策略，对吗？你这个策略完全正确。知道你自己在说些什么吗？儿子，亲妈为了孩子牺牲，那是天经地义的事儿。你说我这辈子事事都不顺。我余下的日子可不就为你着想吗？除了这个，我还有什么追求啊？啊，我没别的追求了呀。儿子，我支持你。
经时光不老。这家伙出成果了，珍珍一定会说我要拿 C E N， 耶！嘿嘿嘿，贺林红好像还没回来。那家伙不允许我们干涉内政，越无知越无畏。我的一个前同事打听到说，七木第一次离婚不久，就跟一个从农村出来的小姑娘结婚了，闪婚。结婚以后呢，那个小姑娘就发现，结婚的真正目的。就是为了给亲母老娘找一个长期保姆，他立刻提出要离婚，而且还纠结了自己的堂兄表弟们，到亲母的公司去闹了一场，搞得亲母在公司里身败名裂，所以就只能平掉来上海公司了，而且他还割地赔款，嗯，损失惨重啊。那说明他的工作能力还不错，要不然就不只是平掉，而是劝退了。难怪亲母会找上何敏红这一家，何敏红家呀、啊。可是纠结不到那么多亲戚、啊，而且干不出这种事儿。他们一家总结姿态好看。那七木这是汲取教训了。嗯，真相了。该不会是七木原先不接地气儿的认为，这农村出来的姑娘是憨厚、善良、老实、好掌握，然后没有想到人家背后有同人，太凶了，根本欺负不了。实践出真知，发现原子化严重的三四线城市女孩子，才是真正孤立无援的好目标。哦，甚至以后还能搭上一个丈母娘的劳动力。但是她也是很有诚意的奉出了婚姻啊，而且合法的婚姻，外人也不好说什么。一般人总不会轻率的结婚离婚吧？所以她的目的就是为了给她老娘找一个长期保姆。哎。你就下 B 三找 C 区，然后右转就能看到我，就在这站着。嗯，好嘞雷总、哎，好久不见呀！来来来，抱一下。别笑了啊！来来来来，早知道你来我这儿是为了收拾李勋他那宝贝儿子呀，我肯定是你的坚强口。啊，来介绍一下，富生的韦总。您好，韦总。您好，干得好啊，有勇有谋的。哎，没有了，其实当时还是很多人骂我的，多难听的话都说，还要荡妇羞辱，尤其是女生。所以那会儿我在雷总公司。也不敢露出我的意图，当然明白了。我想啊，起码公司的一半男的都不会同意你的做法，多不值得。不过就是摸了一把，要不要这么小题大做啊？很多人都会这么说的。还有人会说，苍蝇不叮无缝的蛋，为什么骚扰的是你呀、啊？我怎么就没事呢？我年轻的时候长得好，该经历不该经历的我都经历了，我懂。行了行了，永远不会忘了夸自己。哎，你上去说吧，这样好。好。今天呀，这个韦总才是主角啊！他跟你们已经接触的那个恒利呀、啊，已经有合作了，所以啊，我今天就是个闲人，主要是来看看我们小芳。恒利跟我们是老朋友了啊！啊，去年年底他跟我谈起品品的时候，那会儿我真挺犹豫的。坏就坏在，你们是上海的互联网公司。没错，上海的互联网公司。可不，这边，来。这边请。季、哎、总，对不起，一个会耽误了，有事原因，有事原因。给您介绍一下，这位是我们公司的 CEO 季总，这位是富盛的韦总。啊，韦总你好，哎，韦总，你好，季总。啊
。这位是宏泰的雷总，我之前的老板。啊、哎，一直听 Lucy 提起您，您那么年轻啊！哎呀，谢谢。这玉姐这儿晃得我一愣一愣的。<笑>来来来，请请请请，请请。来，给二位介绍一下，这个是我们的一个会议室，比较寒酸。我们在创业阶段就比较小，其实我们经常吃饭也在这吃，就算半个食堂了。还有直播间呢？对，这是我们一个直播间，这不是明星啊，现在就是我们公司一个职员在这客串直播。但是呢，我们经过推流，差不多每一场场观可以到差不多五十万左右。但如果有的时候是一些那个，比方说双十一啊，比方说八幺八有一些大的活动的话，我们会找一些明星过来直播。那差不多 GME 可以做到，呃，一到两个亿。我说梁琼，咱别这么一直耗着行吗？梁琼，你再多的想法你说出来才能沟通解决的。我说你不是想变卦吧？季总，冒昧问一下。当初成立品品的初衷是什么？初衷啊，初衷很简单，就是我们国内有一群顶尖的买手嘛，想在电商平台有一个突破，这是我们的一个梦。但相信两位老总在其他的地方肯定听到的也是这一套，是吧？全是梦，这都冠冕堂皇的话。说句实话，我们是受刺激了。两年以前，我们十几位买手就在一个聚会上，碰到了一个买买买的女生。他列了十几个商品给我们，小纸条都写着呢。他做功课的，说这个商品很好，这个小众品牌很好，为什么你们没有？为什么那一个那么好的东西在你们的商场也没有？我们无言以对，的确没有。那他就说了，那你们所谓的专业买手，专业这两个字体现在什么地方呢？你们是所有选商品是根据啊那些热门杂志上面那些产品去选的吗？那不需要你们啦。那所有消费者、所有商场，就根据杂志去选品就好了。你们别干了。就这番话，把我们这十几个人刺激到了。哎，杨超，你去哪儿？别碰我啊！再碰我报警啊！去哪儿啊？这事儿跟你们没关系。咱们那边谈。哎呦，你让开！你让开！季总，公司当初答应给我的期权，还有虚拟股票，我既然辞职了，这些我都可以不要了。但是你得按照合理价位给我折算成现金。他们两个小人是决定不了。季总，就是您一句话的事情。我就等着季总您现场拍板。不行，我就去法院立案。我比着劳动法的合同，我一条一条的告你们。我今天告你们违法加班，我明天告你们拖欠工资。梁先生，你先不要这么激动。但是我想善意的提醒你一句，现在法院判决在网上都是公开透明的，可以在中国裁判文书网上查看，也可以在各法院的门户网上查看。公司招聘员工会做背调。我们最不愿意看到的就是员工跟前公司有打官司的行为，而且你现在的工种是买方市场，你要真这么做的话，影响的是你自己，是在毁你自己的前途，所以你考虑清楚一下。你，你助纣为虐你，我在为我自己争取，也是在为你争取啊！哎，大家都是打工仔是吧？一条绳上的蚂蚱。你别不识好歹啊！做资本家的走狗，杨先生，你要是等得急的话，先让我把会开完，我再跟你聊。欲壑难填。两位老总，这种场面你们见得多了吧？年轻气盛嘛，正常。小芳，可以啊。看来你在我那边的人事真是学到东西了。以前我也被威胁过，看来以后呀，我也学会了威胁回去。没有啦，我是以前跟着公司做过各种尽职调查，所以人事的这个背调也是异曲同工。虽然是异曲同工啊，可以前咱们谁都没想过判决书居然可以这么用。<笑>对啊，刚才说到哪儿了？说到梦想是吧？来，我们接着来。在第三页，我有一个数据。不好意思，啊，今天那点小插曲
。但是呢，我觉得这也挺好，就是反映真实的办公室生态。我们创业阶段，呃，两位老总应该也理解，对。还有一些什么不清楚的数据啊，或者想了解什么，可以随时打电话给我们。好，反正微信都有了，待会儿通过一下好吗？好，好吧，不好意思。<笑>来，请。呃，露西亚，回头把所有的资料还有详情跟两位老总再整理报备一下，好吧？好的，好的。来，请，请，请，请。好，再见。来，来，来，期待，期待下一次再莅临，期待，期待。好，下次一定红地毯铺地，好吧？好嘞，好嘞，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜，走好啊！拜拜，拜拜，走好，走好。给我五分钟时间，我去解决一下法务的问题。来，等我。不是，那是一个关系户。那你刚刚又不是没看到情况？他明显不适合当法务。要么我们招一个非关系户，要么直接外包得了。我会这样，把他呢先调到人事。说话婉转一点，注意方式方法。你想一下措辞，就告诉他在人事部门有一些合同是需要处理的，你就让他感觉还是在做法务工作，好不好？人家是年轻人嘛，你别管什么是关系户，给点机会。行吧，那我就说之后大量招聘需要人把关。理解一下，我也难。有些人三头六臂的，有些人尸位素餐。哎，你说，我就养这么个关系户是无所谓啊，会不会让公司同事心寒了、啊？有些特别卖力工作的人会不会气跑了、啊？别回头为了这么个关系户，把我这个末位淘汰的制度给破坏了，那得不偿失啊？会不会、啊？你说实话，然后再想想，不要再跟他说了。哎，还有啊，你刚才看到雷总和魏总反应了，还可以啊。你别管这笔投资咱们能不能忽悠到，他们至少下了我们 A P P 以后，是不是没空搭理我们了？就在那买买买的。上次恒利那两位也是，下完 A P P 以后，我查过数据了，几乎每一天。都在我们平平上忙上消费，你说他们怎么只有消费的冲动，没有投资的冲动呢？这不科学、啊。是啊，反正你每次大奖特奖外卖手心之后，现场的整个氛围观点就外露。哎呀，这没办法了，就,就得不要脸，就得不要脸了。啊，你这样，你明天你让所有的买手。你让他们去找那个排名前二十薪资的公司，你让他们一家一家去地推，就以投资的名义，我掏不空他们的投资款，我就掏空他们个人银行存款。行，喂，老孙。对，哎，我跟你讲，我现在有一个歪点啊。露西，这是梁琼能勉强接受的补偿。这个梁琼好像还挺会用法律手段保护自己的。对，呃，我们得到了您的启发，回去以后呢，由我以劳动合同法以及各种的细则反驳，呃，他以呃诉讼程序反驳，这才打消了他自以为是的念头，也就接受了我们提出来的补偿书。挺好的，举一反三，你俩做的不错。下一步呢，我们要扩大招聘。所以，我们这个劳动合同的格式必须要做出针对性的修改，尤其是在保密条款、竞业限制条款、股权激励条款上，以免再出现梁琼今天这种情况。下周三之前，你们把这三种条款拟好了给我。你的任务非常的艰巨，你现在就要去网上找出已经公开的判决书，然后从一个个案例中找出对应之策。再找人事商量，怎么把这些体现在我们的这个合同条款里面？呃，所以这样的话，你就先挪到人事区域办公吧。你回去整理一下自己的个人物品，等我协调好了就通知你。
哎呀，我行吗？你当然能行啦，为什么不行？咱们公司现在是处在一个非常特殊的发展阶段，所以给你这么多不同的锻炼机会，多难得呀！用四个字来概括，无可替代。还有你，从普通公司的人士到创业公司，最后我们会到上市公司的人士，这对于你的职业生涯来讲，也是一次镀金的好机会。加油，好好干。嗯，那个，我这次一定会做好的。我一定会把握好机会的。好，那先这样。哎，啊，有请，看我先出去。